Preghiera dei Vespri Lunedì, quinta settimana di Quaresima O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Accogli, o Dio pietoso, le preghiere e le lacrime che il tuo popolo effonde in questo tempo santo. Tu che scruti e conosci i segreti dei cuori, concedi ai penitenti la grazia del perdono. Grande è il nostro peccato, ma più grande è il tuo amore. Cancella i nostri debiti a gloria del tuo nome. Risplenda la tua lampada sopra il nostro cammino. La tua mano ci guidi alla meta pasquale. Ascolta, o oh Padre Altissimo, tu che regni nei secoli, con il Cristo tuo Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Giusto al Signore, gli uomini retti vedranno il suo volto. Nel Signore mi sono rifugiato, come potete dirmi, fuggi come un passero verso il monte? Ecco, gli empi tendono l'arco, aggiustano la freccia sulla corda per colpire nel buio i retti di cuore. Quando sono scosse le fondamenta, il giusto che cosa può fare? Ma il Signore nel Tempio Santo, il Signore ha il trono nei cieli. I Suoi occhi sono aperti sul mondo, le Sue pupille scrutano ogni uomo. Il Signore scruta giusti ed empi, e li odia chi ama la violenza. Farà piovere sugli empi, brace, fuoco e zolfo, vento bruciante toccherà loro in sorte. Giusto è il Signore. Ama le cose giuste, gli uomini retti vedranno il suo volto. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Giusto è il Signore, gli uomini retti vedranno il suo volto. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Signore, chi abiterà nella tua tenda, chi dimorerà sul tuo santo monte, colui che cammina senza colpa, agisce con giustizia e parla lealmente. Chi non dice calunnia con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulto al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Anche se giura al suo danno non cambia, se presta denaro non fa usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. In Cristo il Padre ci ha scelti per essere Suoi figli. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per trovarci al Suo cospetto, santi e immacolati nell'amore, ci ha predestinati a essere Suoi figli adottivi, per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del Suo volere. A lode e gloria della Sua grazia che ci ha dato nel Suo Figlio diletto. In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della Sua grazia. Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del Suo volere. Il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Nella Sua benevolenza lo aveva in Lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi, 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In Cristo il Padre ci ha scelti per essere Suoi figli. Dio dimostra il suo amore verso di noi, perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione, ora giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Mostraci il tuo amore, o oh Cristo, e noi saremo salvi. Mostraci il tuo amore, o oh Cristo, e noi saremo salvi. Lava i nostri peccati col tuo sangue e noi saremo salvi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Mostraci il tuo amore, o oh Cristo, e noi saremo salvi. Non io soltanto testimonio per me, ma anche il Padre che mi ha mandato. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non io soltanto testimonio per me, ma anche il Padre che mi ha mandato. Innalziamo la nostra preghiera al Cristo, che ha salvato il suo popolo dalla schiavitù del peccato. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di noi. Cristo, che ti sei immolato per la tua Chiesa, purificandola mediante il lavacro dell'acqua nella parola di vita, conservala sempre pura e, e santa per mezzo dell'orazione e della penitenza. Maestro buono, fa conoscere ai giovani la via che hai tracciata per ciascuna di loro, perché realizzando la loro vocazione siano veramente felici. Tu che hai avuto compassione per tutte le sofferenze umane, rianima la speranza dei malati e dona loro serenità e salute, ma rendi anche noi solleciti nell'alleviare le loro sofferenze. Ravviva in noi il ricordo e la stima della dignità che ci hai conferito nel battesimo, perché morti al peccato viviamo sempre per te. Dona il riposo eterno ai nostri morti e fa che un giorno possiamo ritrovarci insieme nella gloria del tuo regno. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra, Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che con il dono del tuo amore ci riempi di ogni benedizione, trasformaci in creature nuove, per essere preparati alla Pasqua gloriosa del tuo regno, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.